గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఈ గురువారం ఉదయం మనకు గ్లోబల్ క్యూస్ అయితే పాజిటివ్గానే కనిపిస్తున్నాయి గత రాత్రి అమెరికన్ మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి అలాగే ప్రస్తుతం ఆసియా మార్కెట్లో కూడా మనకు లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ స్వల్ప లాభాలతో కూడిన ఓపెనింగ్ను ఇండికేట్ చేస్తుంది మేబీ ఒక ఇరవై ముప్పై పాయింట్ల లాభం అయితే నిన్నట్లాగానే ఓపెనింగ్ బాగా జరిగి ట్రేడింగ్ చాలా వరకు బాగానే జరిగి ఆ తర్వాత సెల్లింగ్ ప్రెషర్ రావడం చూసాం అలాగే ఈరోజు కూడా జరుగుతుందా ఎందుకంటే ఆగస్ట్ సిరీస్ ఎక్స్పైరీ ఉంది ఈరోజు సో యుఎస్లో అయితే స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి మార్కెట్స్ నాస్డాక్ వరుసగా ఏడో రోజు నిన్న లాభాలతో ముగిసింది ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇండెక్స్ నాలుగో రోజు లాభాలతో ముగిసింది అక్కడ పరిస్థితి బాగానే ఉంది కానీ మనకు ఇండియాలో మాత్రం నిఫ్టీ తికమక పడుతోంది గందరగోళంగా ఉంది ఎటు తేల్చుకోలేకపోతుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ డౌన్ డౌన్వర్డ్ బయాస్తోనే ట్రేడ్ అవుతుందని చెప్పాలి ఎందుకంటే నిన్న ఒక దశలో నూట పది నూట ఇరవై పాయింట్ల లాభం చూసాం మనం నిఫ్టీలో నైన్టీన్ థౌజండ్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఉన్న ఇండెక్స్ కాస్త తర్వాత మనకు నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ ఫార్టీ సెవెన్కి పడిపోవడం చూసాం ఈ సిరీస్ మొత్తం రేంజ్ బౌండ్గా సిరీస్ హై ఏదైతే ఉందో ఓపెనింగ్ రోజున నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఆ లెవెల్కి ఇక మళ్ళీ తర్వాత రానేలేదు కంటిన్యూస్గా కిందకు వస్తూ వస్తూ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ని క్రాస్ చేయలేకపోతుంది త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ మధ్యలోనే గత నాలుగు సెషన్స్గా కూడా ట్రేడ్ అవుతుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ మరింతగా ఎక్కువగా వీక్గా కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ లాస్ట్ వన్ మంత్లో మైనస్ త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ సో ఇది డ్రాక్ చేస్తుంది ప్రధానంగా ఇండెక్స్ని ఇక్కడ మనకు లార్జ్ క్యాప్స్లో అటు ఇంట్రెస్ట్ బాగా తగ్గిపోయింది ఆసక్తి లేదు ఎవరికి కూడా ఇప్పుడు లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఏ రిలయన్స్ ఎవరికి ఉంటారండి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కౌంటర్ ఏంటండి ఇలాంటి ధోరణి ఈ నిర్లిప్తత ప్రబలిపోయింది ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోయింది పార్టిసిపేషన్ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గితే ఆటోమేటిక్గానే పార్టిసిపేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది మూడోది లీడర్షిప్ అనేది ఇక అసలు ఏ స్టాక్లోనూ లార్జ్ క్యాప్స్లో ఇదిగో ఇది ఈ స్టాక్ ఆర్ ఈ సెక్టర్ ఆఫ్కోర్స్ ఐటీ బాగుంది బట్ ఐటీలో కూడా మిడ్ క్యాప్స్ బాగున్నంతగా మనకు హెచ్ఎల్ టెకో ఇన్ఫోసిసో టీసీఎస్ఓ లేవు సో ఇది గమనించాల్సిన అంశం సో అటు ఆర్ఐఎల్ బ్యాంక్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఆ లీడర్షిప్ లేమిని లీడర్షిప్ లోపించిన విధానాన్ని మనకు తెలియజేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ లేదు పార్టిసిపేషన్ లేదు లీడర్షిప్ లేదు ఈ నేపథ్యంలో ఇట్లా ఎలా పెరుగుతుంది నిఫ్టీ బట్ పార్టీ ఎక్కడ కొనసాగుతోంది మిడ్ క్యాప్స్ స్మాల్ క్యాప్స్లో సో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ లాస్ట్ వన్ మంత్లో ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది బట్ సెప్టెంబర్ సిరీస్ రేపటి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది సెప్టెంబర్ నెల కూడా ప్రారంభమవుతుంది మరి సెప్టెంబర్లో అయినా పరిస్థితి ఏమైనా అదుపులోకి వస్తుందా మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ కంటిన్యూ అవుతుందా ఈ రెండు ప్రశ్నలు కూడా ఇప్పుడు ప్రధానంగా మనం ఆలోచించాల్సిన అంశాలు సో బెంచ్ మార్క్ ఇండిసెస్ అలసిపోయాయి ఏమాత్రం ఉత్సాహం భరితంగా లేవు ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవాలా మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్లో మరి ఇంతగా పెరిగిపోయాయి కదండి అంటే అది మీకే విడిచిపెడుతున్నాం ఎందుకంటే ఇక్కడ రిస్క్ టేకింగ్ ఎబిలిటీ ఉండాలి ఈ వాల్యుయేషన్స్ దగ్గర రెండు నెలల క్రితం అయితే మనకు మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో బ్రహ్మాండమైన ఆపర్చునిటీ కనిపిస్తుంది కానీ ఇప్పటికీ కూడా అదే సెక్టర్ రొటేషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది నిన్న కూడా చూసాం మనం సడన్గా కొన్ని క్యూఎస్ఆర్ స్టాక్స్లో అలాగే ముఖ్యంగా ఫ్లెక్సిబుల్ ఫ్యా ప్యాకేజింగ్ సొల్యూషన్స్ నిన్న యూఫ్లెక్స్ అనే కంపెనీ ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్ కొట్టింది పాలీఫ్లెక్స్ చాలా కాలం తర్వాత ఈ స్టాక్లో కూడా ఎయిట్ పర్సెంట్ అప్ మూవ్ చూసాం అలాగే ఎస్కార్ట్స్ లాంటి స్టాక్ అఫ్ కోర్స్ ఇది ఆటోమొబైల్ రంగానికి చెందిన స్టాక్ సో ఇలా మనకు అలాగే హోటల్ స్టాక్స్ ఇప్పుడు లెమన్ ట్రీ హోటల్స్ కావచ్చు ఇండియన్ హోటల్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగాయి ఈస్ట్ ఇండియా హోటల్స్ ఇవన్నీ జొమాటో మనం చూసాం ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది వంద రూపాయలు అయిపోయింది ఇప్పుడు జొమాటో ఇక మూడు అంకెల్లో స్థిరపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి అండ్ కొద్దిగా సెలెక్టివ్గా ఫార్మా స్టాక్స్లో కూడా బయింగ్ అనేది చూసాం సో రకరకాల వార్తలు కూడా చూస్తున్నాం మనం ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ ఫోర్టీస్ హెల్త్ కేర్ ఒక హాస్పిటల్ని అక్వైర్ చేసింది అజంతా ఫార్మా యూఎస్ఎఫ్డీ అప్రూవల్ వచ్చింది నాట్కో ఫార్మా స్ట్రాటజిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదో చేస్తూ ఉన్నారు ఇలా అండ్ గోకుల్దాస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ వరుసగా రెండో రోజు కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఎయిటీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది రెండు రోజుల్లో కలిపి థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది గోకుల్దాస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ సింగిల్ ఎక్విజిషన్ న్యూస్
ఆ రీజిగ్ ఇవాళ జరుగుతోంది ఆగస్ట్ రెండు వేల ఇరవై మూడుకి సంబంధించిన రీజిగ్ ఇది ఇందులో ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ అశోక్ లేల్యాండ్ ఆర్ఈసీ కమ్యూన్స్ ఇండియా సుప్రీం ఇండస్ట్రీస్ యాస్ట్రల్ హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి ఇటువంటివన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతున్నాయి వీటికి తోడుగా వాటికి ఎంత వెయిటేజ్ ఉంటుంది అనేది కూడా ఇప్పుడు అందరికీ ఒక అంచనా ఉంది కాబట్టి దానికి తగ్గట్లుగా ప్యాసివ్ ఫండ్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవాలి సో ఇన్ఫ్లోస్ వస్తాయి కాబట్టి ఈ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా యాక్టివ్గా ట్రేడ్ అవుతాయి నిన్ననే కొంత మనం ఆ మేరకు కదలికలు చూసాము అటువంటి వాల్యూమ్స్తో కూడిన కదలికలు ఈరోజు కూడా మనకు ఉండబోతున్నాయి సో మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్లో చాలా యాక్టివిటీ మనకు కంటిన్యూ అవుతుంది బ్లాక్ డీల్స్ జరుగుతున్నాయి అలాగే ప్రమోటర్స్ టేక్ సేల్ చేస్తున్నారు ఇవాళ కూడా సోలా వినియాడ్స్లో ఒక పెద్ద బ్లాక్ డీల్ జరగబోతుంది ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ స్టేక్ అనుకుంటాను నా గుర్తున్నంత వరకు సో అటువంటి అతిపెద్ద కదలికలు అతిపెద్ద చేతుల మార్పిడి కార్యక్రమాలు మనకు స్టాక్స్లో కనిపిస్తుంది ఇవన్నీ కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఏ విధంగా పరిణమిస్తాయో మనం ఊహించడం కష్టం కానీ ఇంత హయ్యర్ వాల్యుయేషన్స్ దగ్గర కూడా బయర్స్ ఎగబడి ఈ షేర్లను కొంటూ ఉండడం అనేది ఇవాళ నేను మార్నింగ్ జెఫ్రీస్ రిపోర్ట్ చూశాను ఆఫ్కోర్స్ బ్యాంక్స్ ఎలాంటి అల్ట్రటెక్ ఇటువంటి కంపెనీలతో పాటు దే ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండింగ్ సమ్ ఆఫ్ ది స్టాక్స్ లైక్ అకజారియా సెరమిక్స్ సీమెన్స్ కేఈఏ ఇండస్ట్రీస్ ఈ లెవెల్స్ దగ్గర కూడా అవి చాలా స్ట్రాంగ్గా వాళ్ళు కన్విక్షన్ బైస్గా చెప్తున్నారు అంటే దట్ షోస్ ది ఎక్స్ప్లోజివ్ గ్రోత్ దట్ ది ఇండియన్ ఎకానమీ ఈజ్ విట్నెసింగ్ సో మన ఎకానమీలో చోటు చేసుకుంటున్న ఒక స్ట్రక్చరల్ షిఫ్ట్ని స్ట్రక్చరల్ చేంజ్ని మనకంటే బయట నుంచి చూసేవాళ్ళు ఎక్కువ అర్థం చేసుకుంటారు ఏ జెఫ్రీసో లేకపోతే మరొకళ్ళు సో అటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తోంది బీహెచ్ఎల్ నిన్న మనం గమనించాం రెండు ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ సంబంధించిన సూపర్ క్రిటికల్ థర్మల్ ప్లాంట్స్ ఆర్డర్ వచ్చింది వస్తే ఒక ఆరు ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఆర్డర్ ఇది ఇంత ఇంత పెద్ద ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి బికాస్ దీని ఎగ్జిక్యూషన్ ఎప్పటికవుతుంది ఎంతవరకు వీళ్ళు సక్రమంగా పని పూర్తి చేయగలుగుతారు ఇవన్నీ పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీస్లో కొంత అన్సర్టెంటీ ఉంటుంది అయినా కూడా ఒక ఎకన ఎకానమీలో చోటు చేసుకుంటున్న ఇంత పెద్ద చేంజ్ మార్పుని మనం అర్థం చేసుకుంటేనే స్టాక్ మార్కెట్స్లో కరెక్ట్గా బిహేవ్ చేయగలుగుతాం లేకపోతే ఏమవుతుందంటే గతంలో సంబంధించిన ఆలోచనలన్నీ మన మా మైండ్ మీద పనిచేసి డామినేట్ చేస్తూ ఆ మేరకు మనం వెంటనే ఓ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరగానే ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటున్నాం అదేమో ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగిపోతుంది సో అటువంటి పాత అనుభవాలు ఇప్పుడు మనకు ఒక బ్యాగేజ్గా మారాయి సో ఆ మైండ్ సెట్లోంచి బయటకు రాలేకపోతే బిగ్ పిక్చర్ని కనుక మనం స్టడీ చేయలేకపోతే కష్టం మార్కెట్ని అర్థం చేసుకోవడం అలా అని చెప్పేసి మొత్తం అసలు అమ్మకాల అమ్మకాల మాటే ఊసెత్తకుండా అన్నీ కొనుగోలు చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళటం కూడా కరెక్ట్ కాదు బట్ ఎక్కడ అమ్మాలి ఎక్కడ కొనాలి ఆ వివేకం ఆ విచక్షణ మనలో ఉంటే తప్పకుండా మనం విజయం సాధించగలుగుతాం ఇవాళ అదానికి సంబంధించి మళ్ళీ ఫినాన్షియల్ టైమ్స్లో మన ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు ఒక రిపోర్ట్ రాబోతోంది ఇండియన్ బ్యాంక్ రిపోర్ట్ లాంటిది అని బహుశా ఇదే ఎవరంటే వీళ్ళు ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ అండ్ కరప్షన్ రిపోర్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ అనే ఒక నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్ట్ వీళ్ళు ఇండియన్ బర్గ్ లాగానే ఆ రిపోర్ట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేయటం జరిగింది ఇందులో ఏం చెప్తున్నారంటే వినోద్ అదాని ఎవరైతే ఉన్నారో బ్లాంక్ వచ్చేసింది స్క్రీన్లో సారీ ఫర్ దాట్ పది లిస్టెడ్ సంస్థల షేర్ ధరలను రిగ్గింగ్ చేశారు ఎవరి ద్వారా చేశారు ఆయన ఒక ఇద్దరు ఇండివిజువల్స్ వాళ్ళ పేర్లు కూడా నోరు తిరగని పేర్లు నాసర్ అలీ షబాన్ అలీ ఆయనేమో యుఏఈ స చెందిన వ్యక్తి అలాగే చాంగ్ చుంగ్ లిమ్ అని ఆయనేమో తైవాన్కు సంబంధించిన వ్యక్తి వీళ్ళిద్దరూ కలిసి అదానీ షేర్లలో ప్రైస్ రిగ్గింగ్కి పాల్పడ్డారు అంటూ ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ పత్రిక ఇప్పుడు సరే వేరే పేపర్లు అయితే మనం అంతగా కొంచెం సందేహించారు కానీ బట్ ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ ఈజ్ అ వెరీ రెప్యూటెడ్ గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ డైలీ వాళ్ళు ఈ రిపోర్ట్ని ప్ర ప్రచురించడం అనేది ఇప్పుడు కొంత కలకలం మళ్ళీ అదానీ గ్రూప్ షేర్లలో చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది సో బినామీలు షేర్ ధరలను రిగ్గింగ్ చేశారు వినోద్ అదానీ కోసం ఈ వినోద్ అదానీ ఎవరు గౌతమ్ అదానీ గారి బ్రదర్ సో ఈ నసీర్ అలీ చాంగ్ చింగ్ వీళ్ళిద్దరు కూడా వినోద్కి సంబంధించిన అకౌంట్స్ అనేవి చూస్తారు ఇక్కడ ప్రధానమైన ఆరోపణ ఏంటి అంటే కంపెనీ అదానీ గ్రూప్ కంపెనీలు రెండు రకాల అకౌంటింగ్ రిపోర్ట్స్ తయారు చేశాయి రెండు రకాల అకౌంట్స్ తయారు చేశాయి ఒకటేమో రెగ్యులేటర్ సమర్పించడానికి మరొకటేమో వీళ్ళ కోసం ఈ
సుప్రీం కోర్టుకి తన రిపోర్ట్ని సబ్మిట్ చేసేసింది ఈలోగా దాని షేర్లో మంచి అప్మూవ్ కూడా చూసాం కానీ ఇవాళ ఈ ఫినాన్షియల్ టైమ్స్ రిపోర్ట్ ఆధారంగా ఏమైనా సెల్లింగ్ వస్తుందా అనేది చూడాలి ఇటువంటి అంశాలని కాబట్టే అదానీ గ్రూప్ షేర్లో కొద్దిగా మనం రిస్కీ బెట్స్ అనే చెప్తూ వచ్చాం మొదటి నుంచి కూడా ముఖ్యంగా హిండెన్బర్గ్ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత కాబట్టి ఎవరైనా పొజిషన్స్ తీసుకుని ఉంటే లాంగ్ పొజిషన్స్ కేర్ఫుల్గా ఉండండి ఇటువంటి వార్తల ప్రభావం ఆ కౌంటర్స్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి సో కుటుంబరావు గారు ఎలా చూడాలి ఇప్పుడు ఈ ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ రిపోర్ట్ కావచ్చు ఓవరాల్గా ఇవాళ ఎక్స్పైరీ రిలేటెడ్ మూవ్స్ని కావచ్చు మనం ఏ విధంగా చూడాలి మార్కెట్ కొంత నిన్న లాస్ట్ వన్ అవర్ లో దీని గురించి యాంటిసిపేట్ చేసిందని అనుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే క్లియర్ గా ఏదో వన్ డే మ్యాచ్ లో కనుక ఓపెనింగ్ అంతా స్టడీగా ఉండి మిడిల్ ఆర్డర్ కూడా బాగా పెర్ఫార్మ్ చేసి లాస్ట్ ఫైవ్ అవర్స్ లో టెన్ అవర్స్ లో అది మొత్తం కొలాబ్స్ అయిపోయినట్టు వికెట్లన్నీ పడిపోయినట్టు నిన్న మార్కెట్ కూడా లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఈ విధంగా పడిపోయిందో మనం చూసాం లిటరలీ నెగిటివ్ కెళ్ళి నెగిటివ్ యావరేజ్ గా పాజిటివ్ గా అనిపించింది అంతే కరెక్ట్ అండ్ అదే విధంగా అనమాట ఈ టూ బ్యాంక్ స్టాక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా డ్రాక్ చేసినాయి అనేది కూడా మనం చూసాం అయితే కీలకంగా ఈ రిపోర్ట్ లో అనమాట నేను కూడా చదవటం జరిగింది ఈ రిపోర్ట్ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ టూ సెట్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వర్ డన్ వన్ వాస్ ఫర్ రెగ్యులేటర్స్ ద సెకండ్ సెట్ ఫర్ ఈచ్ ఇన్వెస్టర్ మ్యాపింగ్ దేర్ హోల్డింగ్స్ అన్నారు ఇట్లా ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ టూ సెట్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేది డెఫినెట్లీ అగేన్స్ట్ ది లా అనమాట కాబట్టి ఏదైతే సుప్రీం కోర్టు కి రిపోర్ట్ సేబీ గానీ వీళ్ళందరు రిపోర్ట్స్ ఏదైతే సబ్మిట్ చేస్తారో ఆ రిపోర్ట్స్ లో ఈ వినోదాన్ని డీలింగ్స్ గానీ ఇవన్నీ కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయా ఎందుకంటే ఓన్లీ ఇండియన్ బర్గ్ ఇష్యూ టచ్ చేసింది అంటే ఇప్పుడు కేర్ఫుల్ గా మనం చూస్తే ఇండియన్ బర్గ్ ఇష్యూ లో కూడా వినోదాదాని పేరు వచ్చింది అందులో కూడా సిక్స్ క్వశ్చన్స్ లో అనమాట వినోదాదాని పేరు చాలా డీటెయిల్డ్ గా డిస్కషన్ జరిగింది అండ్ ఆ టైం అప్పుడు డిఆర్ఐ కూడా క్వశ్చన్ చేసింది డిఆర్ఐ క్వశ్చన్ చేసినా కూడా అనమాట రిప్లైస్ రాలేదు ప్రాపర్ గా అని చెప్పేసి కూడా అనమాట బిఫోర్ మోడీ గారు పవర్ లోకి రావడానికి రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు ఏదైతే కనుక డిఆర్ఐ ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగిందో తర్వాత అనమాట ఇక ఫాలో అప్ చేయలేదు అని చెప్పేసి అయితే ఏదైతే అన్నారో ఇవన్నీ కూడా ఈ రిపోర్ట్ లో మెన్షన్ చేశారు మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ఈ పేపర్ ట్రైల్ ఏదైతే కనుక ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ చూపిస్తుందో అది వినోదానికి లీడ్ చేస్తుంది అక్కడి నుంచి ఒక బెర్ముడా ఫండ్ కి త్రీ సిక్స్టీ వన్ అని లీడ్ చేస్తుంది అక్కడి నుంచి దుబాయ్కి అక్కడి నుంచి తర్వాత ఇండియాకి ఇట్లా కూడా లీడ్ అవుతాను అండ్ దిస్ ఈస్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ లిటరలీ సెవరల్ ఇయర్స్ నాట్ మంత్స్ అండ్ వీక్స్ కూడా అనమాట అంటే దాదాపు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి కూడా ఇది జరుగుతోంది అంటూ ఆ రిపోర్ట్ లో రావటం జరిగింది డాక్యుమెంట్స్ లో ఇవ్వడం జరిగింది టూ థౌజండ్ థర్టీనే కాదండి ఈ షెల్ కంపెనీస్ అన్ని టూ థౌజండ్ నైన్ ఏ టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచే స్టార్ట్ అయినాయి అనమాట టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మరుషస్ నుంచి ఆ తర్వాత టూ థౌజండ్ లెవెన్ అంటే అంటే వీళ్ళు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో వీళ్ళకి ఉన్న సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కి రావాలి కదా పబ్లిక్ హోల్డింగ్ అప్పుడు కరెక్ట్ గా ఫస్ట్ డీల్ జరిగింది అనమాట ఈ ఈ గ్రూప్ కంపెనీలకి అదాని సమ్మటం జరిగింది ఈ అలీ అండ్ చాంగ్ వీళ్ళిద్దరికి కూడా అదేనండి ఇప్పుడు ఇందులో నేను చెప్పేది ఎందుకంటే ఈ ట్రైల్ అంత అర్లీ నుంచి స్టార్ట్ అయిందంటే ఒక ఆర్థిక ఉగ్రవాది ఎప్పుడైనా సరే అనమాట చాలా కేర్ఫుల్ గా అనమాట ప్లాన్ చేస్తారు కాబట్టి ఇందులో ఒక ఆర్థిక ఉగ్రవాది ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందా సంబడి హూ ఈస్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ కార్పొరేట్ అనేది కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఇప్పుడు రిపీటెడ్ గా అంటాం ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే ఇక్కడ ఇన్ని కేసులు ఫేస్ చేస్తున్నా కూడా ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు అది కూడా షెల్ కంపెనీస్ దాని దానిపైన ఆ కేసులు ఇంతవరకు తేలలేదు ఇవాళ అదానీ గారి పైన ఇన్ని కేసులు చెప్తున్నాం బట్ కంపెనీ స్టిల్ హ్యావ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ క్రోడ్స్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ కాబట్టి ఎంత వరకు అవుతుంది ఏమవుతుంది ఆ తర్వాత చూసాం ఈవెన్ మీడియా కూడా ఇండియాటీవీ లాంటి మీడియా సంస్థను కూడా తీసుకోవటం ఇవన్నీ కూడా చూసాం కాబట్టి ఇవాళ మీడియాలో ఏ విధంగా వీళ్ళ స్పెక్టాక్యులర్ గ్రోత్ అనమాట క్వశ్చన్ చేస్తారు ఎవరు అనేది కూడా ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ డౌట్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది వరకు ఉన్నంత క్యూరియాసిటీ ఇప్పుడు లేకపోయినా స్టాక్స్ పైన డెఫినెట్లీ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది బ్రాడర్ మార్కెట్ అంటామా డెఫినెట్లీ గొప్పగా ఉండదు మేబీ వన్ డే ఈవెంట్ గా ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను నేను కాబట్టి మరీ కంగారు పడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు లుక్ ఎట్ ఇండివిజువల్ మార్కెట్ యాక్షన్ మార్కెట్ సెటప్ ఎట్లా ఉంది
అదే నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ పైనే స్టడీగా నిలబడి నిలకడగా అది కూడా నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అటెంప్ట్ చేసి స్టేబుల్ అవుతా ఉంటే వీ విల్ బీ ఇన్ ఎ బెటర్ పొజిషన్ మేబీ ఈ లార్జ్ క్యాప్స్ లో ఆ దాని స్టోరీ అనే కాకుండా ఓవరాల్ గా అనమాట లైక్ వన్ సింపుల్ చెప్తాను జియోలో మ్యానిపులేషన్ చెప్తానండి జియోలో నిఫ్టీ నుంచి తీసేయాలంటే చేయాల్సింది కండిషన్ ఏంటండి రెండు రోజులు సర్క్యూట్ ఐదర్ వే ఉండకూడదు స్టాక్ డౌన్ సర్క్యూట్ కానీ అప్ సర్క్యూట్ కానీ ఉండకూడదు అయితే ఇప్పుడు గత మూడు నాలుగు రోజుల నుంచి చేంజ్ చేస్తున్నారు కావాలని అప్పర్ సర్క్యూట్ పెడుతున్నారు నిఫ్టీ నుంచి దాన్ని తీసేయటానికి పొజిషన్ అనమాట మిస్ అవుతాను ఇప్పుడు ఈ టూ డేస్ది ఈ ఏదైతే ఉందో అనమాట మార్క్ దాన్ని ఇది కంప్లై చేస్తుందా ఈ లోపల స్టాక్ అంతా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటారా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకున్న తర్వాత వన్స్ నిఫ్టీ నుంచి బయటికి రాగానే స్టాక్ నిలబడుతుందా అంటే బిగ్ ఇఫ్ అండ్ బట్ అనమాట ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ప్లేయర్స్ అయినా కూడా చెప్పడానికి ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ బిగ్గర్ ఇష్యూస్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇంత ఒకసారి ఈ మధ్య ఇట్లా లిస్ట్ చేసిన తర్వాత నిఫ్టీలో ఉంచి ఉంచటానికి ఇట్లా ప్రీ కండిషన్స్ పెట్టి ఇన్ని రోజులు ఉంచుతున్నారంటేనే దెర్ ఈస్ సంథింగ్ రెగ్యులేటరీ ఇస్ డూయింగ్ ఏ మిస్టేక్ అని కూడా నేను చెప్తాను అనమాట అందులో కాబట్టి ఓవరాల్ గా మార్కెట్ లో ఏంటంటే ఇన్ని బ్రాడర్ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు అనమాట ఆబ్వియస్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇటు క్యాష్ మార్కెట్ లో అనమాట వేరే బి గ్రూప్ స్టాక్స్ లోకి షిఫ్ట్ అయింది అండ్ బి గ్రూప్ స్టాక్స్ లో మనం చూస్తున్నాం యువైపీస్ అవుతున్నాయి ఫాలో ఆన్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్స్ అవుతున్నాయి అన్నిటికీ హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి లైక్ ఇవాళ ఇందాక మీరు మెన్షన్ చేసినట్టు సోలార్ వైన్ యార్డ్స్ ది దాదాపు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టేక్ దేర్ ఆర్ బయర్స్ బిట్వీన్ ఫోర్ ఎయిటీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ కంపెనీనే చెప్తోంది కాబట్టి మాక్సిమం ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ లో ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ లిస్టెడ్ ఎంటిటీ సేల్ అవ్వగలుగుతుందంటేనే ఎంత డెప్త్ వచ్చేసింది ఇటు క్యాష్ మార్కెట్ స్టాక్స్ లో అనమాట ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసింది అనేది మనం చూడాలన్నమాట స్మాల్ క్యాప్ లార్జ్ మిడ్ క్యాప్స్ లో కూడా అండ్ అక్కడే ఇవాళ మొత్తం యాక్టివిటీ కూడా ఉంది ఇప్పుడు నిన్న కొత్త స్టాక్స్ తెర మీదకి ఆల్ స్మాలర్ హోటల్ స్టాక్స్ ఎక్కడో కింద బైకే హాస్పిటాలిటీ దగ్గర నుంచి పైన లెమెంటరీ వరకు అన్ని ఏ విధంగా జంప్ అయినాయో మనం చూసాం ప్యాకేజింగ్ స్టాక్ సడన్ గా లైమ్ లైట్ లోకి వచ్చి నేను అన్ని సెవెన్ టు టెన్ పర్సెంట్ యూఫ్లెక్స్ అయితే ట్వంటీ పర్సెంట్ రావటం చూసాం అదే విధంగా అనమాట వేరే కొన్ని ఇంజనీరింగ్ స్టాక్స్ సారీ శక్తి పంప్స్ కానీ ఇలాంటి అన్ని కూడా ట్వంటీ పర్సెంట్ కి వెళ్ళిపోవటం చూస్తున్నాం అండ్ రీసెంట్లీ లైమ్ లైట్ లోకి వస్తున్న బజాజ్ గ్రూప్ లో అదర్ చిన్న స్టాక్స్ లైక్ బజాజ్ హెల్త్ బజాజ్ హెల్త్ కేర్ అవనండి కన్జ్యూమర్ అవనండి అవన్నీ కూడా మళ్ళీ న్యూ హైస్ కి నిన్న కెళ్ళినో చూసాం బజాజ్ హెల్త్ కేర్ అయితే ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్ కి వెళ్ళిపోయింది నిన్న కాబట్టి మార్కెట్ లో ఇవాళ యాక్టివిటీ ఆపర్చునిటీస్ ఇవన్నీ చూసుకుని కూడా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్ ఇక్కడ చెప్తాను వన్ అవర్ కు మనం గొప్పగా పట్టించుకోవాల్సింది లేదని ఈవెన్ నిన్న కూడా అనుకో జరిగాను హిమాచల్ ఫ్యూచరిస్టిక్ నిన్న క్వైట్ గా హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ అని ఆన్ ద బ్యాక్ కంపెనీ ఇస్ ఏబుల్ టు ప్లేస్ టు అండ్ వెరీ వెరీ రెప్యూటెడ్ గ్లోబల్ ప్లేయర్స్ అండ్ ఎవ్రీబడి అట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ మార్కెట్ ప్రైస్ సెవెంటీ టూ ఉంది అంత హై ప్రైస్ లో కూడా ఇవాళ ఒక ఇన్వెస్టర్ వచ్చి అందులో క్యూఐపి తీసుకుంటున్నారు అంటే కనుక అన్లెస్ ఫైవ్ జీ ఎక్విప్మెంట్ కి వెళ్ళి చేస్తున్న దానికి ఒక వెలిడిటీ వచ్చింది ఒక యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చిందని అర్థం చేసుకోవాలి కదా మేబీ స్టాక్ కెన్ ఇక్కడ నుంచి ఫార్టీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ జంప్ అయినా కూడా నేను సర్ప్రైజ్ కాను ఎందుకంటే కొన్ని క్యాష్ గ్రూప్ స్టాక్స్ లో ఇగ్నోర్ చేసిన స్టాక్స్ లో ఎస్పెషల్లీ స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ లో బ్యాడ్ మేనేజ్మెంట్ అని కానీ లేకపోతే నమ్మకం లేనని దాటిలో లిటరలీ మేనేజ్మెంట్స్ రీరేటింగ్ అయిన తర్వాత స్టాక్స్ ఏ విధంగా పెరుగుతున్నాయో కూడా మనం చూస్తాం వన్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ రీసెంట్లీ మనం చెప్పాం కాఫీ డే కూడా కాఫీ డే ఎంతవరకు వెళ్ళిపోయింది నిన్న కూడా ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ నైన్ పర్సెంట్ పెరగటం చూసాం స్టాక్ ఎప్పుడైతే లాస్ట్ టైం ఎన్సిఎల్టీ న్యూస్ అని చెప్పేసి అని అన్నారు ఆ రోజు ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు కొడితే పాపం చాలా మంది వీకర్ ఇన్వెస్టర్స్ అమ్మేశారు ఆ రోజు నుంచి చూస్తే స్టాక్ లిటరలీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ జంప్ అయినట్టే కదా వసంత్ గారు బుల్ మార్కెట్ అనేది జరగదండి బుల్ మార్కెట్ లో ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి రిగ్గింగ్ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కాదని అనలేం కానీ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా చాలా మేధావులు అయిపోయారు ఇది వరకు అట్లాగా అల్లా
లేకపోతే ముట్టుకోవద్దు అంటున్నాను ఆల్వేస్ స్టే టాన్స్ డిస్టెన్స్ అనమాట ఎందుకంటే మనకి చాయిస్ ఎక్కువ ఉంది ఇండియన్ మార్కెట్ లో అనమాట దాదాపు యు హ్యావ్ త్రీ థౌజండ్ టు త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ టు సర్చ్ ఫర్ అనమాట ఎస్పెషల్లీ బి గ్రూప్ లో కాబట్టి ఎక్కడో డెఫినెట్లీ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా బ్రేక్ తీసుకోవాల్సిన టైం ఇది బ్రేక్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం మిగతా అంశాలు చిక్కటి చక్కటి మిడ్ క్యాప్ బుల్ మార్కెట్లో ఉన్నాం మనం మిడ్ క్యాప్ బుల్ మార్కెట్ ఇది ఇది దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ లార్జ్ క్యాప్ బుల్ మార్కెట్ సో ఈ మిడ్ క్యాప్ బుల్ మార్కెట్లో ఇందాక కుటుంబాలు అన్నట్లుగా కాఫీ డే లాంటివి పెరుగుతాయి బుల్ ఇవి బుల్ మార్కెట్లోనే ఎందుకు పెరుగుతాయి అది మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన అంశం ఇప్పుడు ఇండియా బుల్స్ గ్రూప్ కావచ్చు జేపీ అసోసియేట్స్ గ్రూప్ కావచ్చు సూజలాన్లు కావచ్చు లేదా హెచ్ఎఫ్సిఎల్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ బుల్ మార్కెట్లో సడన్గా మళ్ళీ అంత బాగున్నట్లుగా అంత హో ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ బేర్ మార్కెట్ రాగానే అసలు కనీ కనీ కనపడకుండా వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి మనం కేర్ఫుల్గా లాంగ్ రన్లో ఈ కంపెనీ బేర్ మార్కెట్లో కూడా మన క్యాపిటల్ని ఎక్కువగా హరించకూడదు బేర్ మార్కెట్లో ప్రతి కంపెనీ నష్టపరుస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువగా నష్టపోతే ఏమవుతుందంటే మనకు డబ్బులు అవసరం వచ్చినప్పుడు భారీ నష్టం బుక్ చేసి డబ్బులు వెనక్కి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అది క్యాపిటల్ మార్కెట్స్లో ఉండే ఒక ప్రధానమైన రిస్క్ కాబట్టి మనం ప్రతిసారి క్వాలిటీ నైనా క్వాలిటీలోనే ఉండండి సరే ఈ నాన్ క్వాలిటీ స్టాక్స్ బుల్ మార్కెట్లో చాలా ఎక్కువ రిటర్న్స్ ఇస్తాయి టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇస్తాయి కానీ దానికి ఆశపడాలా వద్దా అనేది ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ రిస్క్ ఎప్టేట్స్ని బట్టి మాట్లాడుకోవాలి మనం ట్యూస్డే కూడా దీని గురించి విస్తృతంగా మాట్లాడుకున్నాం సరే క్రాంతి గారు ఏమిటి మాలాగా కొంచెం రిస్క్ ఎవర్స్ వాళ్ళకి లాంగ్ టర్న్ రన్లో ఉండి మీరు ఇవ్వగలిగిన మిడ్ క్యాప్ ఐడియాస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇప్పుడు ఒక ఒక లిస్ట్ చెప్తాను నేను మీకు పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా లాస్ట్ ఈ లిస్ట్ చూశాను నేను సమన్ యాజ్ ప్రిపేర్డ్ మన లిస్ట్ కాదు పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఏబీబీ అనే స్టాక్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది ఇదేదో పెద్ద బ్లూ చిప్ ఏం కాదు మంచి కంపెనీ పెద్ద కంపెనీ పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ మధ్యలో చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగులుతుంటాయి కానీ ఆన్ అండ్ యావరేజ్ లాస్ట్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్లో థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ రిటర్న్ సిఏజిఆర్ రిటర్న్ ఇచ్చింది టాటా ఎలక్సీది అదే పరిస్థితి ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ సరే కొద్దిగా అబ్రేషన్ ఉంది ట్రెంట్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది టీవీఎస్ మోటార్స్ ఫార్టీ సిక్స్ అశోక్ లేలాండ్ ఇండియన్ హోటల్స్ ఆస్ట్రాల్ యునైటెడ్ బ్రేవరీస్ ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఈ బుల్ మార్కెట్లో వారే నైనా ఈ స్టాక్ మీరు కొనొద్దు అని చెప్పాలంటే భయం వేస్తుంది ఎందుకంటే తెల్లవారు అది పెరిగిపోతుంది ఆ మధ్య కుటుంబంలో నేను ఇద్దరం కూడా పాలిప్లెక్స్ కొనొద్దు అని చెప్పాము నేను ఏమైంది అది ధనం అని పెరిగిపోయింది సో మనం జస్ట్ గోయింగ్ బై ది పాస్ట్ నెంబర్స్ అనేది ఇప్పుడు పనిచేయట్లేదు ఫ్యూచర్కి సంబంధించిన ఏదో ఒక స్టోరీ చెప్తేనే పనిచేస్తుంది మరి ఏమిటి మీ దగ్గర స్టోరీలకు సంబంధం లేకుండా ఫండమెంటల్స్తో మాత్రమే ముందుకు వెళ్ళగలిగిన స్టాక్ లిస్ట్ ఏదైనా ఉందా అసలు ఈ సందిగ్ధత ఈ ఈ ప్రభావం అనేది ప్రతి ఒక్క ఇన్వెస్టర్ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉంటుంది కానీ ఏంటంటే ఇది ఎవరు క్లియర్ గా ఉంటుంది అంటే మార్కెట్ లో కుటుంబరావు గారు లాగా థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ డిఫరెంట్ సైకిల్స్ కనుక చూస్తే మీలా కూడా ఓకే సో మనకి ఒక ఈ మార్కెట్ లో ఇక సైకిల్స్ చూసామా లేదా అనేది అవసరం లేదు కథ దొరికిందా లేదా మనకి స్క్రిప్ట్ దొరికిందా లేదా యా వసంత్ గారు మీరు చెప్పింది చాలా కరెక్ట్ ఎందుకంటే మనం మీరు చెప్పినట్లు ఇందాక ఆ లిస్ట్ చెప్పారు కదా మీరు ఆ స్టాక్స్ అన్ని చాలా స్టేబుల్ స్టాక్స్ కానీ ఏంటంటే అవి లాంగ్ టర్మ్ లో చాలా స్టేబుల్ రిటర్న్స్ వస్తాయి కానీ ఏమవుతుందంటే మన పోర్ట్ఫోలియోలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అటువంటి స్టేబుల్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి కానీ ఏంటంటే ఇటువంటి లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ లో వచ్చిన మిడ్ క్యాప్స్ లో వచ్చిన స్పాట్స్ కనుక చూస్తుంటే కనుక ఆ స్టాక్స్ పెరుగుతున్నాయి నా నా స్టాక్ నా పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్న స్టాక్స్ లో నేను ఈ మిడ్ క్యాప్ ర్యాలీస్ లో నేను పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదని ఇన్వెస్టర్స్ కి మిస్సింగ్ అవుట్ ఫీలింగ్ అనేది జనరల్ గా వస్తుంటుంది కానీ ఏంటంటే ఇన్వెస్టర్ ఈ స్టాక్స్ ని మొమెంటం కింద నేను కొంతకాలం ట్రేడ్ చేయటానికి తీసుకుంటానా లేకపోతే ఈ స్టాక్స్ ని నేను కంప్లీట్ గా ఈ థీమ్ అనేది నిలబడి ఉంటుంది నేను నా పోర్ట్ఫోలియోలో పెట్టుకుంటానా అనేది ఆ ఇన్వెస్టర్ యొక్క ప్యూర్ డిస్క్రియేషన్ కానీ ఏంటంటే ఇటువంటి మొమెంటం థీమ్స్ హండ్రెడ్ లో వసంత్ గారు నైన్టీ ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోతుంటాయి ఆ టెన్ స్ట్రాంగ్ థీమ్స్ అనేవి ఎమర్జ్ అవుతానికి అవకాశం ఉంది సో ఇన్వెస్టర్ ఆ థీమ్ ఇది నిలబడుతుందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ టైంలో వచ్చే కార్పొరేట్ యాక్షన్ ఫర్
ఇటువంటి గుడ్ పాజిటివ్ థింగ్స్ అనేవి జరుగుతుంది కానీ ఏంటంటే ఈ థీమ్స్ సస్టైనబుల్ కాదనేది చూసుకుని ఇన్వెస్టర్స్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి అసలు ఎప్పుడైనా సస్టైనబుల్ థీమ్స్ అంటే డిఫెన్స్ థీమ్స్ ఇవన్నీ సస్టైనబుల్ థీమ్స్ ఉంటాయి మిగిలిన వాటిల్లో చాలా రిస్క్ అనేది అసోసియేటెడ్ రిస్క్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది మీరు ఇందాక చెప్పినట్లే వేర్ మార్కెట్ కానీ ఏదైనా మార్కెట్ కన్సల్టేషన్ లోకి వెళ్తే ఈ థీమ్స్ అన్ని సడన్ గా ఆగిపోవడానికి అవకాశం ఉంది అందువల్ల ఇన్వెస్ట్ జాగ్రత్తగా ఉంటారు ఇప్పుడు అందరం కూడా లాజ్ క్యాప్స్ అసలు పూర్తిగా విస్మరించేస్తున్నాం అసలు పక్కన పడేస్తున్నాం ఆ ఏముందండి అదే రిలయన్సే కదా రిలయన్స్ రెండు వేల పదిలోనూ లార్జెస్ట్ మార్కెట్ క్యాప్ కలిగిన కంపెనీగా ఉంది ఇవాళ్ళకి కూడా లార్జెస్ట్ మార్కెట్ క్యాప్ కల కలిగిన కంపెనీగానే ఉంది సో ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టెంట్లీ గివింగ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ రిటర్న్ అది కావాలా మనకి లేదు బుల్ మార్కెట్లో ఒకసారి ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగి పెరిగినప్పుడు మనం అమ్ముకోండి ప్రాబ్లం ఏంటంటే డెఫినెట్లీ కొనుక్కోవాలి అటువంటి కంపెనీలు కొద్దిగా షార్ట్ టర్మ్ అవుట్లుక్తో కొనుక్కొని చక్కగా క్యాష్ చేసుకుని బయటకు వచ్చేసి మళ్ళీ లార్జ్ క్యాప్స్లో ఎంటర్ అయ్యే ఆ నైపుణ్యం కావాలి నైపుణ్యం లేదనుకోండి స్టక్ అయిపోతాం ఆ బ్యాడ్ కౌంటర్స్లో చివరికి మనం బుల్ మార్కెట్ అయిపోయి బేర్ మార్కెట్లో అందరం సేద తీరే సమయంలో పోర్ట్ఫోలియో ఒకసారి వెనక తిరిగి చూసుకుంటే ఏమున్నాయని చూసుకుంటే ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి కుప్పలు కుప్పలుగా మన దగ్గర పోర్ట్ఫోలియో హెడ్జింగ్కి ఇన్సూరెన్స్గా మనకు పనికి వచ్చే స్టాక్స్ ఏమో చాలా ఒకటో రెండో మిగులుతాయి అది కూడా మన అదృష్టం బాగుంటాయి కాబట్టి మనం ఆ గంగోలో పడి కొట్టుకుపోకుండా ఉండగలిగే ఒక స్థిరత్వం ఒక నైపుణ్యం అనుభవం సంపాదించాలి ఎందుకు లేకపోతే లేదంటే ముప్పై ఏళ్ళు ఉన్నా యాభై ఏళ్ళు ఉన్నా మార్కెట్లో ఒరిగేది ఏమి ఉండదు మళ్ళీ అదే తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం అదే చరిత్ర అంతా కూడా చర్విత చరణంగా అలా నడుస్తూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సరే మళ్ళీ బ్రేక్ తీసుకోవాల్సిన టైం వచ్చింది మళ్ళీ స్వాగతం నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇది మనకు ప్రీ ఓపెన్ లెవెల్లో నిఫ్టీ కనిపిస్తున్న అంకే ఇంకా కాలర్స్ మేలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక కాలర్ తీస్తున్నాం ముందుగా హలో హలో నమస్కారం అండి వసంత్ గారు నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు రవి అండి నేను హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అడండి నేను కరోనా టైమ్ లో కొన్ని స్టాక్స్ కొన్నాను సార్ లాంగ్ టర్మ్ అని లాంగ్ టర్మ్ అంటే ట్వంటీ థర్టీ వరకు ఉంచుకుందాం అని ఉద్దేశంలో కొనుక్కున్నాను వాటిని మెయింటైన్ చేయాలన్నా ఉంచుకోవాలా లేక తీసేయమంటారా తెలుసుకుందాం ఒకసారి కాల్ చేశాను సార్ నేను ఎన్సిసి తీసుకున్నాను సార్ ఫార్టీ రూపీస్ లో ఓకే సెవెన్ హండ్రెడ్ అట్లనే యూనియన్ బ్యాంక్ ఫార్టీ రూపీస్ లో ఒక టూ హండ్రెడ్ తీసుకున్నాను బిఓబి ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ లో ఓ టూ హండ్రెడ్ తీసుకున్నాను ఇవి లాంగ్ టర్మ్ ఉంచుకోవచ్చు అది ట్వంటీ థర్టీ వరకు ఉంచుకుందాం అని అనుకుంటున్నాను సార్ ఎందుకంటే ఆఫర్ అనుకుంటున్నామని ఆలోచన ఓకే అండి ట్వంటీ థర్టీ ఇంకా ఏడు సంవత్సరాలు హోల్డ్ చేసే ఉద్దేశం ఉంది కుటుంబ కుటుంబ ఎన్సిసి యూనియన్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఆల్ త్రీ గుడ్ స్టాక్స్ అండి అయితే ఇన్ఫ్రాస్టాక్స్ లో ఎన్సిసి వన్ ఆఫ్ ది బెటర్ స్టాక్ అని కొన్నది కూడా టైమ్స్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ నలభై వేలు కొన్నారు ఇప్పుడు నూట యాభై నూట అరవై రూపాయల మధ్యలో ఉంది స్టిల్ ఇంకా హోల్డ్ చేయమంటానండి ట్రేడింగ్ స్టాప్ అరౌండ్ వన్ థర్టీ టూ వన్ థర్టీ త్రీ దగ్గర ఉంది అట్లా అది ట్రేడింగ్ స్టాప్ పెట్టుకుని డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయమంటా ఎందుకంటే ఇన్ఫ్రాసైకిల్ కేర్ఫుల్ గా స్టడీ చేస్తే కనుక అనదర్ ఫోర్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ వెరీ వెరీ బిగ్ ఇన్ఫ్రాసైకిల్ లోకి మూవ్ అవుతుంది గట్టి శక్తి ప్రోగ్రామ్ అవునండి ఏదైనా సరే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా కాబట్టి ఏ కంపెనీస్ అయితే కనుక ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్ డెట్ మేనేజ్ చేసుకుని రీజనబుల్లీ తక్కువ లెవరేజ్ ఉంటే కనుక వాళ్ళ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్డర్ బుక్ కూడా బాగుంటుంది వాళ్ళే బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తారు ఎన్సిసి వన్ ఆఫ్ ద బెటర్ ఇదని చెప్పేసి అని అంటాను ప్లేయర్స్ డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అంటాను రన్ చేయమంటాను ఎందుకంటే రిపీటెడ్ గా నేను చెప్తా ఉంటాను ప్రాఫిట్స్ రన్ చేయటం అనేది పెద్ద ఆర్ట్ అని చెప్పేసి అని అందుకే ట్రేడింగ్ స్టాక్ పెట్టుకుని డెఫినెట్లీ కంటిన్యూ చేయమంటా యూనియన్ బ్యాంక్ బిఓపీ రెండు కూడా డీసెంట్ పిఎస్యూ స్టాక్స్ డౌన్ డౌట్ ఏమి లేదు యూనియన్ బ్యాంక్ అయితే క్యూఐపి కూడా చేశారు ఇప్పుడు కాబట్టి నేను అనుకుంటాం మోర్ అండ్ మోర్ స్ట్రెంగ్త్ ఏదైతే లాస్ట్ టైం ఆంధ్ర బ్యాంక్ మర్జర్ అయిన తర్వాత లార్జర్ బ్యాంక్ అండ్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఇట్ మే పెర్ఫామ్ బెటర్ దాన్ అదర్ ఫెలో పిఎస్యు బ్యాంక్స్ అని చెప్పేసి కూడా అంటారు నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ ఫరైజన్ చూస్తే కనుక బిట్వీన్ బిఓబి అండ్ యూనియన్ బ్యాంక్ యాస్ ఆఫ్ నో ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ యూనియన్ బ్యాంక్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఓకే మరో కలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో సార్ నమస్తే వసంత్ గారు నా పేరు ఎంవి సుబ్ర
మరియు హలో సార్ ఇంకోటి అండి సార్ నాకు లోకడ కుటుంబరావు గారు సలహా మేరకు ఎన్సిసి యావరేజ్ ప్రైస్ ఎయిటీ లో కొని నేను చాలా లాభం పొందాను సార్ వారికి నాకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నానండి మాకు కూడా సంతోషంగా ఉంది మీకు అంత లాభం వచ్చినందుకు కుటుంబరావు అండి బిర్లా సాఫ్ట్ జెన్సార్ టెక్నాలజీస్ బిర్లా సాఫ్ట్ జెన్సార్ లో యాక్చువల్ గా బిర్లా సాఫ్ట్ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అండి అంటే మార్కెట్ పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ రిజల్ట్స్ కూడా లాస్ట్ టైం అనమాట మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కంటే కూడా కాస్త బెటర్ గా రావటంతో అనమాట అయితే చాలా రోజులు టూ సెవెంటీ నుంచి త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ మధ్యలో కన్సాలిడేట్ అయ్యి మంచి బ్రేక్అవుట్ వచ్చి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర నడుస్తాను ఇందాక ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ లో మీరు చెప్పినట్టు కూడా అనమాట ఇటు ఏ ఇన్ఫోసిస్ ఇప్పుడు హెచ్సిఎల్ టెక్ క్యాటలో కాకుండా యాక్షన్ అంతా కూడా ఈ స్మాలర్ సైజ్ టెన్ థౌసండ్ టు థర్టీ థౌసండ్ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న ఐటీ స్టాక్స్ లోనే యాక్షన్ అంతా కూడా కనిపిస్తాం నన్ను అడిగితే గనక బిర్లా సాఫ్ట్ యాస్ ఆఫ్ నౌ కూడా హోల్డ్ చేయమంటాం బట్ ట్రేడింగ్ స్టాప్ లాస్ టైట్ గా పెట్టుకోండి అరౌండ్ ఫోర్ సెవెంటీ టూ అట్లా ట్రేడింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయమంటా జెన్సార్ కెన్ సర్ప్రైజ్ అండి ఎందుకంటే చాలా సంవత్సరాలు అండర్ పెర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ గా ఉండింది వెరీ డల్ స్టాక్ కింద కూడా లేబుల్ చేసాం లో పిఈ స్టాక్ కూడా అనమాట కంపేర్ టు అదర్ గ్రూప్ కంపెనీస్ అనమాట ఆర్ ఈవెన్ సెక్టార్ కంపెనీస్ అనమాట చూస్తే ఇప్పుడు ఇప్పుడే పెర్ఫార్మ్ చేస్తోంది ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ టచ్ అయ్యి ఇప్పుడు అరౌండ్ ఫోర్ నైంటీ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్ దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవుతోంది పార్షియల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేసుకుని బ్యాలెన్స్ క్వాంటిటీని మాత్రం ప్రాఫిట్ రన్ చేయమంటాను ఫోర్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఈజ్ ద ట్రేడింగ్ స్టాప్ అండ్ హోల్డ్ చేయండి రెండు కూడా చక్కగా పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్న మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ ఇవన్నీ కూడా డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆపర్చునిటీని అందిపుచ్చుకోగలిగిన సామర్థ్యం అందుకనే ఈ కంపెనీలకు సంబంధించి ఇంత రీ రేటింగ్ జరుగుతోంది మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ సంబంధించి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి మీ పేరు సార్ అజయ్ తండుకోండి అడగండి అజయ్ సార్ ఇందాలకో షేర్స్ నాకు ఫోర్ నాట్ సెవెన్ లో టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేర్లు ఉన్నాయండి ఎస్బీఐ వచ్చి థౌసండ్ షేర్లు ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే ఈ మూమెంట్ ఎలా ఉంటుంది క్రాంతి గారు ఇందాలకో ఎస్బీఐ ఈ రెండు హోల్డ్ చేయొచ్చా లేదా షిఫ్ట్ కావచ్చా అని అడిగి అనేది ఆయన సందేహం ప్రసాద్ గారు ఇవి రిస్క్ లేని స్టాక్స్ హిండాల్కో కనుక చూస్తే లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ రిటర్న్ కనుక చూస్తే సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ సిఎస్ఆర్ రిటర్న్ ఇస్తుంది ప్రసాద్ గారు ఇఫ్ హీఈస్ హ్యాపీ విత్ దట్ రిటర్న్స్ దీస్ ఆర్ ద స్టాక్స్ టు హోల్డ్ ఆన్ ఏం తలనొప్పి ఉండదు చక్కగా పోర్ట్ ఫోలో మోడరేట్ రిటర్న్స్ ఇస్తా ఉంటాయి ప్రసాద్ గారు ఆయనకి ఇఫ్ హీఈస్ హ్యాపీ విత్ దీస్ రిటర్న్స్ హీ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ టు ద బోత్ ద స్టాక్స్ రెండు కూడా డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఇస్తాయి అంటే మీకు ఏదో డబల్ అయిపోతాయి ఒక రెండు ఏళ్ళలో అలాంటి ఉద్దేశాలు ఉంటే ఈ స్టాక్స్ అనువైనవి కాదు వాటికి వేరే మనం మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ మైక్రో క్యాప్ స్పేస్లో అటువంటివి వెతుక్కోవాలి బట్ ఇవి కన్సిస్టెంట్గా కొద్ది గొప్ప డివిడెండ్ ఇస్తూ అలా పెర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి హోల్డ్ చేయండి మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి మార్నింగ్ అండి సార్ నా పేరు రవికుమార్ అండి బాపట్ల జిల్లా కేవీపాల విలేజ్ నుంచి అండి లాస్ట్ టైం మీరు ఒక చిన్న సజెషన్ ఇచ్చారండి అతని పవర్ తీసుకున్నాను తీసుకున్నాను మంచి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకున్నాను ప్లస్ వేరే వేరే థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎన్హెచ్సి ఎన్హెచ్పిసి తీసుకున్నాను అండి హెచ్సిసి వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ రూపీస్ లో తీసుకున్నాను ఎన్హెచ్పిసి ఫిఫ్టీ వన్ రూపీస్ లో తీసుకున్నాను అవి హోల్డ్ చేయమంటారా లేకపోతే ఏమన్నా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమంటారా కోతివాని పాలెం నుంచి ఫోన్ చేశారు మీరు కేవీ పాలెం అంటే తెలుసు నాకు సరే ఎన్హెచ్పిసి యాభై ఒకటిలో కొన్నారు కుటుంబరావు గారు హోల్డ్ చేయమంటారా ఎన్హెచ్పిసి పెద్ద ఫేవరెట్ కాదండి నాకు ఎందుకంటే హైడ్రో పవర్ నుంచి స్లోలీ కంపెనీ కాస్త డైవర్సిఫై అవుతుంది రీన్యూబుల్ స్పేస్ లోకి బట్ ఒకటి మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఈ అన్సర్టినిటీ ఆఫ్ రేంజ్ తోటి ఈసారి హైడ్రో పవర్ కన్నమాట వాటర్ అవైలబిలిటీ కూడా లేదు చాలా చోట్ల కాబట్టి రిజల్ట్స్ వస్తాయా నెక్స్ట్ టైమ్ సేమ్ జూన్ క్వార్టర్ లో వచ్చిన రిజల్ట్స్ వస్తాయంటే కనుక హైలీ డౌట్ఫుల్ దట్ కరెంట్ లెవెల్స్ దానికంటే కూడా ఎన్టీపీసి లాంటి స్టాక్ ని ఇంకా షిఫ్ట్ హోల్డ్ చేయమని ఆర్ షిఫ్ట్ అవమని ఎన్టీపీసి అని చెప్పేసి అని అంటానండి ఈవెన్ ఎస్జేవిఎన్ కూడా బాగా కనిపిస్తుంది చాలా అగ్రెసివ్ గా సోలార్ పవర్ లో వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ వస్తున్నాయి వాళ్ళకి భారీ ప్రాజెక్ట్లు సో అది కూడా ఒక మంచి స్టాక్ గా కనిపిస్తుంది హెచ్సిసి పరిస్థితి ఏంటి చెప్పారు హెచ్సిసి డార్క్ హ
అండ్ కంపెనీ కూడా టర్న్ ఓవర్ పర్ఫార్మెన్స్ రావటం కూడా చూసాం సక్సెస్ఫుల్ గా సెకండ్ క్వార్టర్ అప్పటి నుంచి స్టాక్ స్లో గా మూవ్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ ముప్పై దగ్గరకు వచ్చింది ఎవరన్నా లోవర్ లెవెల్స్ లో కొన్ని ఉంటే కనుక డిస్టెంట్ గా ఉంది ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ లెవెల్స్ లో స్టాప్ లాస్ అనమాట పెట్టుకుని హోల్డ్ చేస్తే ఇట్ కెన్ గివ్ సర్ప్రైజ్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంత లీడింగ్ బ్రాండింగ్ ఉన్న ఇన్ఫ్రా కంపెనీ కూడా ఇవాళ కొత్త కొత్త ప్లేయర్స్ తోటి సబ్ కాంట్రాక్ట్ చేయడానికి కూడా రెడీ అవుతుంది బిజినెస్ మోడల్ మార్చుకుంది అనమాట లైక్ హైదరాబాద్ బేస్డ్ ఎంఈఐఎల్ తో పాటు మెగా ఇంజనీరింగ్ తో పాటు త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ చేస్తుంది కూడా అనమాట కాబట్టి ఐ ఫీల్ దిస్ ఈస్ ఎ స్టిల్ గుడ్ డార్క్ హార్స్ బెట్ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ ఆల్సో అంటారు ఓకే మార్కెట్ ఓపెన్ అయింది మనకు థర్టీన్ థౌజండ్ సారీ నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఈ లెవెల్ దగ్గర మనకు మార్కెట్ ఓపెన్ కావడం చూస్తున్నాం సో ఫ్లాట్గా ఓపెన్ అయిందని చెప్పాలి కాకపోతే కొద్దిగా పాజిటివ్ బయస్తూ ఓపెన్ అయింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ముప్పై పాయింట్లు నష్టం కనిపిస్తోంది అలాగే సెన్సెక్స్ ఓ డెబ్బై పాయింట్లు పెరిగింది అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ అన్నిట్లోనూ సెల్లింగ్ వచ్చింది అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ అదానీ పోర్ట్స్ పర్ హ్యాప్స్ ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ రిపోర్ట్ ప్రభావం అలాగే మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ యాజ్ యూజువల్ పాజిటివ్గా ప్రారంభమైంది పాయింట్ త్రీ టూ పర్సెంట్ పదిహేడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది స్టాక్స్ లాభాలతో ఓపెన్ అయితే రెండు వందల తొంభై స్టాక్స్ నష్టాలతో ఓపెన్ అయ్యాయి కాబట్టి మిడ్ క్యాప్స్ ఇవాళ కూడా డామినేట్ చేస్తున్నాయి ట్రేడింగ్ ప్రారంభంలో కూడా ఓకే ఏ ఏ స్టాక్స్ మిడ్ క్యాప్స్లో మనకు పెరిగాయి వాళ్ళు చూస్తే ఇమామీ పెరిగింది ఫోర్ పర్సెంట్ జియో ఫైనాన్షియల్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ రూపీస్ అయింది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కజారే సెరమిక్స్ సుజ్లాన్ ఎనర్జీ ఈ క్లర్క్స్ ఫోర్టీస్ హెల్త్ కేర్ యూఫ్లెక్స్ అలాగే డేటా ప్యాటర్న్ సిసిఎల్ ప్రొడక్ట్స్ బిహెచ్ఈఎల్ సుప్రీం ఇండస్ట్రీస్ జేబీ కెమికల్స్ పాలీప్లెక్స్ ఐటీఐ ఇవన్నీ కూడా మనకు లాభాలతో ప్రారంభమైన స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమైన స్టాక్స్ ఏంటి అదానీ ఎనర్జీ అదానీ పవర్ టీసీఎన్ఎస్ క్లాతింగ్ అదానీ గ్రీన్ టోటల్ గ్యాస్ జేబీఎం ఆటో త్రీ పర్సెంట్ డౌన్ హిటాచీ ఎనర్జీ అలాగే క్యాప్రీ గ్లోబల్ వెరాక్ ఇంజనీరింగ్ ఎన్ఎండిసి తమిళనాడు మర్కంటైల్ బ్యాంక్ శ్యామ్ మెటాలిక్స్ థర్మాక్స్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో మనకు సెల్లింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది సో కుటుంబరావు ఏదైనా ఒక ట్రేడింగ్ ఐడియా ఈ సమయంలో కనిపిస్తుందా డెలివరీ ట్రేడింగ్ అన్న కానీ డెలివరీకి సోలా వైన్యార్డ్స్ తీసుకోమంటానండి ఎందుకంటే అంత లార్జ్ బ్లాక్ డీల్ ఇప్పుడే కంప్లీట్ అయింది అండ్ ఓన్లీ అట్ మార్నింగ్ మనం అనుకున్నట్టు ఈ సెవెన్ పర్సెంట్ అట్లా కాకుండా ఓన్లీ త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ లోనే అయింది అనమాట అరౌండ్ ఫోర్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్టీ వన్ మంత్ లో ఇట్ కెన్ గివ్ డీసెంట్ రిటర్న్స్ అనమాట నెక్స్ట్ మేబీ ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ లో హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ డెఫినెట్ రావచ్చు అండ్ ఎక్కడైతే కనుక కొంత ఈ ఆర్టి సింథటిక్ ఫైబర్ కంపెనీస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇవాళ బాగా చేస్తున్నాయి అనమాట వన్ బై వన్ మనం కేర్ఫుల్ గా చూస్తే అక్రిలాన్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా లైక్ పసుపతి గానీ వర్తమాన గానీ ఇండోరామా గానీ ఇవన్నీ కూడా అనమాట అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వేలో చిన్న స్టాక్స్ లైక్ బజాజ్ హెల్త్ కేర్ నిన్న కూడా మంచి మూవ్మెంట్ చేసింది ఇవాళ చేసింది అండ్ రోజు కంటిన్యూస్ గా చాలా మంది అడుగుతున్న డ్రీమ్ ఫోక్స్ ఇవాళ ఈస్ హ్యావింగ్ గుడ్ వాల్యూమ్స్ మార్నింగ్ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ లోనే దాదాపు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ షేర్స్ వాల్యూమ్ అయి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ పర్సెంట్ మూవ్ అయింది మేబీ ఆ మూవ్ కంటిన్యూ కూడా అయ్యే సూచనలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి డ్రీమ్ ఫోక్స్ లో ఇట్ కెన్ బి ట్రేడింగ్ ఐడియా గుడ్ అనమాట అండ్ వన్ వీకర్ స్టాక్ మన దగ్గర హైదరాబాద్ నుంచి అనమాట ఇంక్లూడింగ్ అందులో కూడా ఒక లార్జ్ బ్లాక్ డీల్ అయ్యి వీక్ అయిందంటే మెట్ ప్లస్ మెట్ ప్లస్ అనమాట ఫోర్ అండ్ హాఫ్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ వీక్ అయింది ఎందుకంటే బ్లాక్ డీల్ కూడా ఎట్ లోవర్ లెవెల్స్ అయింది అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు స్టాక్ ఆల్రెడీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ టూ ఆ లెవెల్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మేబీ కాస్త స్లైడ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తాం ఓకే సో బ్లాక్ డీల్స్ జరిగిన కౌంటర్స్ లో ఆ మేరకు మనకు సర్దుబాటు కనిపిస్తోంది మెడ్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్ షేర్స్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ నైన్టీన్ క్రోర్ వర్త్ ఓకే డీల్ జరిగింది సో సూల విన్యార్డ్స్ లో నాలుగు వందల తొంభై రూపాయల దగ్గర బ్లాక్ డీల్ జరిగింది అలాగే జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఈజ్ అప్పర్ సర్కిట్ దగ్గర ఫ్రీజ్ అయింది ఈరోజు అండ్ ఈ పంప్ స్టాక్స్లో కూడా శక్తి పంప్స్ ఇవాళ కూడా ఫోర్ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరగటం అనేది చూస్తూ ఉన్నాం ఓకే ఒకటి ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ రిపోర్టు పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదు అన్నట్టే అనిపిస్తుందండి
కోటక్ మహీంద్ర ఆర్ ఎస్బీఐ ఇది కొందామనుకుంటున్నారు అలాగే సూలా వినియాడ్స్ రెయిన్బో హాస్పిటల్స్ డెల్టా కార్ప్ ఇవి కొనుక్కోవచ్చా క్రాంతి గారు ఎలా ఉంది లిస్ట్ లిస్ట్ ఎంకరేజింగ్ గానే ఉంది వస్తుంది గారు రెయిన్బో హాస్పిటల్ స్పెషలైజ్డ్ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్ లో ఉంది స్టాక్ కూడా మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తుంది కానీ వసంత్ గారు ప్రైస్ ఎంట్రీ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రస్తుతం మార్కెట్ హైలో ఉంది కాబట్టి ఆయన జస్ట్ డిప్స్ లో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్యాపిటల్ ని ఇమీడియట్ గా డిప్లాయ్ చేయొచ్చు ఒక స్టాగర్డ్ గా ప్రైస్ పాయింట్స్ పెట్టుకుని స్టాక్స్ ని అక్యుములేట్ చేసుకోవచ్చు వసంత్ ఓకే లక్ష్మణ్ రావు అడుగుతున్నారు ఐ థింక్ ఆయన ఎరోఫ్లెక్స్ అనే ఐపీఓలో అలాట్మెంట్ వచ్చినట్లున్నాయి ఏం చేయాలనేది ప్రస్తుతం గురించి వాళ్ళు లిస్ట్ కాబోతుందండి లిస్ట్ అయిన తర్వాత చూద్దాం మంచి లిస్టింగ్ మీరు లిస్టింగ్ గేమ్స్ కోసం అప్లై చేస్తుంటే ఇంట్రెస్టింగ్ కంపెనీనే కానీ లిస్టింగ్ గేమ్స్ బాగా ఉంటే బుక్ చేసుకొని తర్వాత మళ్ళీ లోవర్ లెవెల్స్ ఎంటర్ అయ్యే ప్రయత్నం కూడా చేయొచ్చు కెపాసిటీ ఇన్ఫ్రా ఐదు వేల షేర్లు ఉన్నాయట గోపి దగ్గర వన్ ఇయర్ కోసం హోల్డ్ చేయొచ్చు దీన్ని హోల్డ్ చేయమంటారండి స్టాక్ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అనమాట రీసెంట్లీ బ్రదర్స్ ఎవరైతే మేనేజ్ చేస్తారో వాళ్ళు మార్కెట్ నుంచి కొంటాం కూడా మాకు కనిపించింది అనమాట కాబట్టి స్టాక్ ఏదైతే కనుక టూ థర్టీ టూ థర్టీ ఫైవ్ అలా బయింగ్ అప్పుడు అయింది అక్కడి నుంచి కరెక్ట్ అయి టూ నాట్ సెవెన్ టూ నాట్ ఎయిట్ లో ఉంది బట్ డెఫినెట్లీ బై అంటాను వన్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫ్రా స్టాక్స్ టు వాచ్ కూడా కేర్ఫుల్ గా అనమాట స్టాక్ కెన్ గో అప్ టు త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ అనుకోండి ఓకే దయిత సత్యనారాయణ ప్రసాద్ విజయవాడ నుంచి మెయిల్ పంపించారు ఆయన జేకే సిమెంట్స్ ఉన్నాయట యాభై షేర్లు రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై ఆరులో ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు దీని నుంచి ఏదైనా ఇతర సిమెంట్ కంపెనీ షిఫ్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు దీన్ని రికమెండ్ చేస్తారు మీరు సిమెంట్ సెక్టార్ లోనే అంటే కనుక నన్ను అడిగితే హోల్డ్ ఆన్ టు జేకే సిమెంటే అంటానండి ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూవర్ సిమెంట్ స్టాక్స్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ టచ్ అయ్యింది స్టాక్ రీసెంట్లీ ఎందుకంటే అరౌండ్ థర్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అట్లా టచ్ అయ్యి అనమాట ఇప్పుడు మాడెస్ట్ గా కరెక్ట్ అయింది ఒక నూట యాభై రూపాయలు చాలా సిమెంట్ స్టాక్స్ ఇంతవరకు ఇంకా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ కి చాలా చాలా దూరంలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆల్వేస్ ఏ స్టాక్ అయితే కనుక రన్ అవుతుందో దాన్ని హోల్డ్ చేయటమే ఇంపార్టెంట్ అంటానండి అనవసరంగా ఏదో ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాం కదా అని షిఫ్ట్ అయిపోయి వీకర్ స్టాక్ వెళ్ళటం మాత్రం అనవసరం అని చెప్పేసి అని అనుకో అలాగే ఎల్ఎన్టీలో పదిహేడు వందల తొంభై ఐదు రూపాయల్లో ప్రాఫిట్స్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు మంచి ప్రాఫిట్ ఉంది క్రాంతి గారు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా ఎల్ఎన్టీ ఆయన ఇన్కేస్ షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడ్ లో కనుక వెళ్తే కనుక వస్తుంది గారు ఎల్ఎన్టీ బుక్ చేసుకోమని చెప్తా కొంచెం ప్రాఫిట్ కానీ ఏంటంటే ఆయన లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ అయితే ఇబ్బంది ఏం లేదు డబ్బులు ఏం అవసరం లేదు అనుకుంటే వస్తుంది గారు స్టే అంటూ ఎల్ఎన్టీ వస్తుంది ఓకే ఓంకార్ ఇరవై సంవత్సరాల వయసే యాభై వేల రూపాయలు ఉన్నాయి రెండు ఆప్షన్స్ పెట్టుకున్నారు కన్సైన్ ఎరోలాక్ ఇంద్రప్రస్థ గ్యాస్ ఈ రెండింటిలో ట్వంటీ ఈచ్ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా లేదు ఒకటే స్టాక్ లో యాభై వేలు చేయొచ్చా కన్సైనర్ లెక్ ఈస్ లుకింగ్ గుడ్ అండి వితౌట్ ఎనీ డౌట్ అనమాట అందుకని కన్సైనర్ లెక్ డెఫినెట్లీ ఇన్వెస్ట్ చేయమంటాను ఇంద్రప్రస్థ గ్యాస్ కూడా ఎట్ కరెంట్ లెవెల్స్ ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ అట్రాక్ట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఈక్వల్లీ స్ప్లిట్ చేసే పెట్టమంటాను ఓకే రెండింటిలో కూడా మీరు యాభై శాతం చొప్పున స్ప్లిట్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేయటం మంచి ఆలోచన అవుతుందట ఓకే కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడతో ముగించి పీవీటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వ